Fala galera, Bitcoin rompeu o topo histórico e agora, quais são os próximos alvos? Mas antes, se você está chegando agora no nosso canal Viva Digital, seja muito bem-vindo, eu sou o Tom Fávero e bora lá dar uma olhada nesse mercado maluco das criptomoedas. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, espero que todos vocês tenham ido bem hoje no mercado e bora lá rapidinho aqui com o CoinMarketCap, lembrando... Bitcoin rompeu o topo histórico e eu estou com a camiseta do Bitcoin, pessoal. É, bora lá, Bitcoin. Tio Demon, vai pra lua. Total de criptomoedas ativas, 12.923 criptomoedas. Capital de mercado em 2 trilhões 624 bilhões de dólares. Tá entrando dinheiro no mercado das criptomoedas, pessoal. Volume nas últimas 24 horas em 105 bilhões de dólares. Dominância do Bitcoin 47.2, está subindo. Dominância da Ethereum 18.4, melhorou. Ontem estava 17.9. O que nós temos aqui? Bitcoin sendo negociado aqui acima dos 65 mil dólares, pessoal. Chegou a bater 67 em algumas corretoras. Nós temos alvos nos 68 mil. Será que vai bater esse primeiro alvo que a gente tem projetado? E agora, rompendo essa região dos 65 mil dólares, vai abrir alvos nos 80 mil, nos 100 mil e daí para cima, pessoal. Nos últimos 7 dias, 15% e meio de alta. Ethereum está acompanhando, está indo junto, quase 15%. BNB, mais de 8%. Solana, 18,5% e meio de alta, pessoal. Muita coisa bacana acontecendo no mercado das criptomoedas. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico. É, gráfico do Bitcoin no par dólar, corretora Bitstamp. Gráfico semanal. Por que gráfico semanal, Tom? Porque hoje é quarta-feira. Entre quarta e quinta-feira nós chegamos na metade praticamente da semana, visto que esse candle aqui iniciou no domingo, então o próximo domingo às 21 horas encerra esse candle, fecha esse candle e abre um candle novo, rompeu o topo histórico e como nós pegamos esse pivô primário aqui, nós já estamos há quatro semanas subindo, fez esse rompimento do, do, do topo histórico, abrindo novos top, topos históricos, o que, que acontece agora, pessoal? Primeiro alvo aqui no 68 e depois lá no 77. Depois, o que nós podemos fazer? Nós podemos pegar toda essa amplitude aqui para projetar alvos para cima. E aí é onde nós vamos encontrar alvos na região dos 80 mil dólares e depois acima dos 100 mil dólares pessoal porque isso aqui torna-se um pivô primário no longo prazo no médio longo prazo vamos continuar analisando está lindo tá bonito muita gente vai shortar nessas regiões pode ser que sim muita gente vai ficar com medo de comprar muita gente vai ter coragem de comprar as melhores compras, como sempre nós falamos aqui no nosso canal, está em regiões de retração e regiões de suporte. São as melhores compras, as melhores regiões. Comprar nessas regiões aqui de topos é problema, tá? A não ser que você faça, ah, eu vou levar o Bitcoin, vou comprar Bitcoin aqui para poder é, fazer um hold de 4, 5 anos, 10 anos. Tudo bem, você coloca a sua grana ali e espera para ver o movimento do mercado. No médio prazo, Bitcoin apontado para cima, as médias apontadas para cima. Isso é muito importante, as médias rápidas e as médias longas também apontadas para cima, pessoal. Nós temos aqui a média de 200 períodos. Olha onde os preços estão trabalhando com a média de 200 períodos lá embaixo nos 19, 20 mil dólares para o gráfico semanal. Isso é muito importante, 
Isso mostra força compradora no mercado, os preços trabalhando acima da média de 200 períodos, principalmente para um gráfico semanal. No gráfico diário, pessoal, o que, que nós temos aqui? Segurou nessa retração de 50% com é, a média de 200 períodos pelo diário. A média de 200 pelo diário está ali na região dos 44.500, mil dólares, vai continuar subindo. 9 exponencial subindo, 21 exponencial subindo, mercado está para os touros. Muito bonito, pessoal. Vamos ver se bate esse 68 mil. Bateu 70, né? 67, desculpa. 67 mil é, cravados, 67,016 e 50 na Bitstamp. Vamos ver até onde esse cara vai, mas no 68 mil aqui a gente tem alvos de Fibonacci. Primeiro alvo, depois... O segundo alvo, 100% da cabeça do pivô, no 77,346. Quem está acompanhando o Bitcoin nessa subida, pessoal? Ethereum. Ethereum também está bonita, ó. Fundo triplo no diário, no semanal, dá para a gente ver também. Vamos dar uma olhada aqui no semanal, pessoal. Olha o semanal de Ethereum. Que lindo. Fundo triplo, só vai ser ativado esse fundo se romper topo histórico e etire um caminho para rompimento de topo histórico. Se nós pegarmos toda essa amplitude aqui para etire se romper topo histórico, onde nós teremos alvos, Tom? 6 mil dólares e depois 7 mil dólares, pessoal. São as regiões de alvos para etire Isso é muito importante. No diário... Está bem apontada para cima, Ethereum, muito bonito, impulsionou, corrigiu, rompeu topos anteriores e agora nós ficamos nas expectativas e aguardamos o rompimento do topo histórico ali na região dos 4,445. Outra moeda que está dando muita alegria, muitas alegrias aqui, pessoal, a Luna... Olha que lindo que tá a Luna. Luna se romper aqui os 50 dólares, nós já temos alvos projetados lá para 70 dólares em Luna. Ó. Candle diário muito forte, muito bonito. Permaneceu aqui numa zona de acumulação, de lateralização. O estoque RSI também em sobrevenda e explodiu, pessoal. Vamos aguardar aqui o rompimento dos 50 dólares. Dólares, um possível pullback para buscar alvos nos 70 dólares. O Anint é outra moeda que também pode deixar a gente feliz, já está deixando a gente feliz. Impulsionou, corrigiu, segurou bem nessa região aqui dos 2 dólares e 20 centes e agora precisa romper os 4,33, 4,35 para poder buscar 5 dólares, 6 dólares, 7 dólares, que é a região de topo histórico para o Anint, 7,88. Se conseguir romper, pessoal, 7,87, 7,88, 7,90, alvos em 12,24 e depois 14,95 ou 15 dólares. Mas vamos continuar acompanhando, porque... Se não fizer R-teste de topos históricos, não tem subida. Está bonita, está ativando o pivô, mais um pivô aqui primário. Vamos ver se fecha o diário acima dessa região dos 4,10, 4,15 para ficar bonito. O Anint está muito top. Solana, olha o diário de Solana. Solana também teve uma impulsão muito forte, uma região... Aqui de lateralização, né? Caixote. Então fica batendo cabeça, as médias embolam. Então se conseguir romper aqui os 180 dólares, Solana pode buscar o topo histórico de novo. E aí a gente projeta toda essa amplitude aqui. Já dá para deixar projetado, né? Então a gente faz esse movimento aqui de Solana. E aí a gente consegue... 
ver os alvos, 285 ou 286 dólares e depois 327, próximo ali aos 330. DOT, DOT está mais bonita que a LINK, LINK não consegue romper aquela região dos 30 dólares, 35 dólares, está patinando ali, está acumulando, enquanto o DOT segue apontadíssima para cima, mas DOT precisa romper essa região aqui dos 50 dólares. Rompendo essa região, pessoal, DOT vai abrir alvos nos 81,50 e depois 100 dólares. DOT, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado aos nossos mais de 2.050 inscritos no nosso canal. Se você está chegando agora, por favor, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Venha participar aí com a gente do nosso grupo aberto do Telegram. Muita informação, muita coisa bacana, galera interagindo. Na próxima quarta-feira nós vamos fazer um bate-papo via Zoom Meeting. Então, quem está no nosso grupo aberto já deu o ok ali, a gente vai mandar o convite via e-mail. Então, para poder participar desse nosso bate-papo, é mais um bate-papo para a gente poder fazer umas análises bacanas, explicar um pouquinho mais sobre Fibonacci, explicar um pouquinho mais sobre suportes e resistências, tempos gráficos. Então, venha participar com a gente, pessoal. Vamos compartilhar conhecimento. Isso é muito importante. Deixa eu puxar aqui a câmera para mim. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau, pessoal.